我们在这个交换宣言的时候呢，其实非常重要的环节呢，就是两个新人双方对彼此的承诺。Hello， 大家好，我是 e l l i 你们的婚礼策划师。那今天呢，我们会聊到什么是 Our M Ceremony。那 Our M Ceremony 在我们的这个政府注册的地方的 Our M Ceremony， 和我们常说 Before Wedding 之前呢，我们要做一个 Our M Ceremony， 又有什么不一样呢？今天就为大家解答。那一般呢，我们要结婚之前呢，我们一定要去政府的地方呢，先做这个婚礼的注册的，对不对？那通常一般呢，每一个国家呢的注册呢的方式呢都不一样。但是呢，一般比如说我们在马来西亚，我们通常呢都是要去这一个 j p n 呢去申请。我们的这一个 R M ceremony 的注册仪式，那么呢，说到婚礼前呢，我们能不能办一个 R M ceremony 呢？是可以的。那婚礼前呢，比如说我们要在婚礼前做一个 R M ceremony， 我们可以是有 registrar， 就是说有宣誓官，又或者是没有宣誓官的。那如果说你打算在你的婚礼前做一个 R M ceremony 呢？如果你是有 registrar 的呢，你就直接去申请，也是一样去到 J P N 呢申请 registrar 的。那么如果说你的婚礼呢没有打算要请任何的 registrar， 就是纯粹有来的人呢去见证你们双方呢交换宣言的话呢，那这个步骤呢，你就可以 before 你的 wedding 呢先去做一个注册。仪式，然后呢，在婚礼前呢，我们来安排一个 R M ceremony， 就是我们所谓的，可能我们在 garden wedding， 又或者是在 hotel wedding 之前呢，有一个 garden 或者是有一个 glass house 呢，能够让我们在那个环境中呢，让两个新人呢做这一个交换宣言的。那一般呢，我们在这个交换宣言的时候呢，其实非常重要的环节呢，就是两个新人双方对彼此的承诺。那么，而且呢，在这个时候呢，我们也可以拿到很多很漂亮、很好看的 video。那这个就是我们常在 social media 看到很多新人呢，都做这一个呃 w o n s a c t u a l l y w o n s 的这个环节。那么，如果说你的 R M ceremony 呢是有 registrar 的呢，非常要注意的就是，当你申请 registrar 的时候呢，他一定会问你的，你的这一个 R M ceremony 呢是几点开始？那记得有 registrar 的话呢，一定要准时开始哦，又或者是。大概是十五到最迟三十分钟，你就一定要开始了，不能够拖延的。那么这一个呢，就是有 registrar 跟没有 registrar 的分别。那么什么人都可以做 R M ceremony， 因为对我们而言呢 ，R M ceremony 就是我们双方彼此的承诺。那一般的 R M ceremony 呢，参加的人数呢是大概五十人、六十人、八十人，或者是一百的。其实通常呢都是婚礼的一半的人数。如果说你是在酒店的话，那么通常就不会了。酒店的话，如果说你摆上呢大概有三百或五百或千人的话呢，来参加 R M ceremony 呢是大概五六十人，或者是八十到一百左右吧。那通常新人呢都会邀。请呢自己最亲的人啊，亲人啊，朋友啊，亲戚啊等等的。那如果说 R M ceremony 整个流程又是怎么样的呢？那通常呢，我们就是新人们呢，就是我们会先有一个进场仪式。那进场仪式呢，有几个方式的，看新人们呢想要自己的 groomsman 还有 bridesmaid 呢是怎么样进场的。那比如说哈，第一个方法呢，我们可以先邀请我们的一个一个的 groomsman， 啊，进场过后呢，我们就到我们的 bestman， 然后就到我们 welcome 我们的 groom， 然后呢，我们就到 bridesmaid 一个一个的进，过后到我们的 maid of honor， 然后呢，就到我们的花童 page boy flower 哥等等的，然后我们就到。新娘呢就跟爸爸一起呢进场的，那这一个呢也是一个啊、呃、方式。那第二个方式呢就是
，有些新人呢，想要他的 groomsman 呢和 bridesman 呢，就是 couple couple 的进场，就是一对对一对对的进场，可以吗？是可以的。那么呢，我们就首先呢，先邀请呢，我们一个一个的这个一对一对的 couple 呢，就是 groomsman 跟 bridesman 呢，一对一对的进场。到我们的 best man 和 m i l f o n o r 然后呢，我们就 welcome 我们的 groom。welcome 了我们 groom 过后呢，我们就 welcome 我们的这一个 patch boy flower 哥。过后呢，就到我们的新娘子呢，跟爸爸的。那有一些人就说呢，其实在外国呢，他们的形式呢，绝对不是这样的。对，最后一个方法呢，就是通常一般呢，都是 groom's man。Best man， 还有呢，就是那个 groom 呢，已经是在 ash 的前面，在等待他的新娘子。那那个时候呢，这个是第三个方法。那个时候呢，一样呢，就是 bride man 呢，一个一个的进场，然后过后呢，再看一下新人们呢有没有花童跟 p a g e boy， 再一个一个的进场，过后呢，就是到 bride 跟爸爸进场。那这一个呢，才是一直以来呢外国留下来的这个 R M ceremony 的仪式，但是呢，没有对与错的。那如果说我们进场的话，我们一定要跟爸爸进场吗？其实不一定的。如果说你有一个非常重要的人在你心目中，从小看到你长大的，你想他带你进场。是可以的，所以很多东西呢，我们其实可以商量，然后呢，再让新人们呢有更新的这个概念，对于这个 R M ceremony。那么又有一些新人呢，会问我说：“艾丽，我们不是 Christian， 我们能够做 R M ceremony 吗？”其实为什么不能呢？因为我刚才已经说了，这个 R M ceremony 呢，就是双方对彼此的承诺。所以不管你是 Christian 或者是你不是，因为形式是有一点不一样的。如果是 Christian 的话，它会有 solemnization 等等的环节。那么这一个呢，我们会依照他们的教会呢给出来的这一个 rules and regulation 呢去进行这个 R M ceremony 的。那如果说你是没有的话呢？你的整个环节呢，就是由婚礼策划师呢，还有司仪呢，为你安排的。那今天的分享呢，关于这个 R M ceremony 呢，希望能够给到很多新人呢一些啊、呃、概念。如果你觉得有帮助到大家的话，请帮我 share and like。谢谢大家，拜拜。